Yeni bir videodan herkese merhaba. Yeterimiz bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün aslında geçtiğimiz pazar günü sizlerle paylaştığım bu gruplama üzerinden bir video çekmek istedim. Yazılan sorulara baktım, yorumlara baktım. Ne tarz bir portföy oluşturabilir? Bununla ilgili bir sunum hazırladım. Bu sunumdan bahsedeceğim. Bir kez daha belirtmek isterim. Burada paylaştığım şirketler gerçekten tek seferde ilk aklıma gelen şirketler. Yani kesinlikle başka şirket eklenebilir, bazıları çıkabilir, bazılarının yeri değişebilir. Önemli olan burada genel mantığı ve matematiği anlamak. Şimdi bu tabi videoyu izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de mutlaka izlemenizi öneririm. Birazdan da yukarı link koyarım. Peki bundan sonraki ilk soru şu oldu ve en önemli soru şu oldu. Son derece de normal. E, piyasada 5 milyon yatırımcı var demiştim hatırlarsanız ve bu 5 milyon yatırımcının e, profillerine göre Ebru Hakan Mert profilini anlatmıştım. Bu portföy yönetim stratejisiydi. E, bu portföy yönetim stratejisinin dışında e, ilk akla gelen soru şu oluyor. Peki ben hangi hisselerden nasıl portföy oluşturmalıyım? E, bu kişiden kişiye göre değişen e, cevabı var. Yani tek bir e, reçete Tek bir portföy yok ki herkese uysun. O yüzden borsaya dahil olduğunuzda piyasayı öğrenmeye çalıştığınızda ilk olarak kendinize şu soruyu sormasınız. Ben ne istiyorum? Neyi hedefliyorum? Burada bulunma amacım ne? Pasif gelir üreten bir sistem kurmak mı? E, portföyümü büyütmek mi? E, enflasyona karşı her ay ya da her dönem, her yıl e, geri, ileride kalmak mı? Yani dolar bazında, enflasyon bazında portföyümü büyütmek mi? E, ne istediğiniz burada çok çok önemli. O paraya ne zaman ihtiyacınız olacak? E, o parayla bir ev mi alacaksınız? Peşinat mı yapacaksınız? Gibi böyle birçok soru var. E, bu sorunun altında sizin yaşınız, risk aldığınız gibi birçok şey var. Bu cevapları ilk etapta veremeyebilirsiniz. Ama zamanla, piyasada zaman geçirdikçe bence e, kendi aslında stratejinizi anlayabilir, uygulayabilir donuma geleceksiniz. Asla yapmamanız gereken bir şey başkasının portföyünü kopyalamak, başkasının yaptığını aldığını satmak. Ben Twitter'da şunu görüyorum. Herkes kendi portföyünü paylaşıyor. Ee, Twitter'ın böyle e, şeyine yazanlar var, şuralara yazanlar var. Arkadaşlar sakın bunlardan etkilenmeyin, unutmayın. O o kişinin portföyü. Yani siz nasıl e, herkesin saçı farklı tarafa taranıyorsa, herkesin göz rengi, kaşığı, burnu, ağzı farklıysa siz e, farklısınız. Sizin ihtiyaçlarınız aynı olmayabilir. E, koyduğunuz para aynı ol- olmayabilir. O yüzden burada önemli olan ben videolarda hep onu anlatmaya çalışıyorum. Yani sizin ihtiyacınız ne ve ne tarz bir e, portföy oluşturmak istiyorsunuz. Ben şimdi basitçe olayı e, mantığını anlatmaya çalışacağım size. Şimdi bazı hisseler var değil mi? Bizim borsada 500 tane şirket var. Amerika'da var binlerce şirket. Bazı hisseler, bazı şirketler ekonominin büyüdüğü dönemlerde iyi performans gösterirler. Daha çok satış yaparlar e, ve bazıları da ekonominin kötü olduğu dönemde e, daha iyi performans gösterirler. Ekonominin yatay olduğu dönemlerde iyi giden şirketler de vardır. Yani ekonomi bir döngü halinde devam eder. Örneğin Türkiye ekonomisi bu peak dönemi dediğimiz aslında büyüme döneminden şu an aşağı doğru iniyor. Neden? Faizler artıyor değil mi? Faizlerin artması ne demek? Borçlanabileceğiniz para miktarı azalıyor. Dolayısıyla e, bizim şirketlerimiz, her şirket borçlanarak aslında büyür. E, nasıl borçlanarak e, siz işte ev alırken kredi al- alıyorsunuz. Şirketler de borçlanarak büyür. Dolayısıyla e, faizlerin yüksek olduğu dönemlerde şirketler ne yapmaktan kaçar? Borçlanmaktan kaçar. Yüksek faizi borçlanmaktan kaçtıkları için de yatırımlarını ertelerler. Ve bu dönemler bakın şurada gördüğünüz dönemler yatırım yapılmadığı için büyümeler azalır. Ve özellikle büyüyen şirketler e, bu dönemlerde performansları kötü olur. Peki bu dönemlerde hangi şirketlerin iyi olur derseniz e, faizle çok fazla işi olmayan e, daha defansif diyebileceğimiz daha fiyat duyarlılığı az olan şirketler iyi performans ederler. Örneğin bir sağlık sektörünü düşünebilirsiniz ya da bir telekomünikasyon sektörünü düşünebilirsiniz, bir enerji sektörünü düşünebilirsiniz. Bugün siz fiyatı ne olursa olsun bu ilaçları almak zorundasınız, o telefonu kullanmak zorundasınız, o gıdayı almak zorundasınız ve o enerjiyi tüketmek zorundasınız gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla e, bu gördüğünüz ekonomik cycle'da olsa borsada e, bir aslında yükseliş düşüşler olduğunda e, bunların hepsi bir iç içe arkadaşlar. Bazı dönemlerde piyasa yükseliyor bazı hisseler yükseliyor 
bazen de bazı hisseler diğerlerinin gerisinde kalıyor. Dolayısıyla dengeli bir portföy yaparak e, hem sektör olarak hem de şirket çeşidi olarak bu aslında şeyden çıkabiliriz. Ve e, ikinci olarak bakmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi bu gördüğünüz BCG çağırdı. Aramızda e, pazarlamada falan çalışanlar varsa görmüşlerdir diye düşünüyorum. Bazı şirketlerin bulundukları ser- sektörler büy- büyür arkadaşlar. Yani market growth rate dediğimiz bulunduğu sektörün büyümesi. Büyüyen şirketler en büyük özelliği sektörün büyümesinden gelir. E, dolayısıyla iki şey, seçenek vardır. Bir şirketin satışların artması için. Bakın ana amaç burada hep unutmayın. Ana amaç şirketin para kazanması, şirketin karını üretmesi ve özellikle bunu fabrik üzerinden sürdürülebilir kar üzerinden yapması. Dolayısıyla iki şeye odaklanın. Ya yani bir şirketin e, ya pazarı büyüyecek ya da bulunduğu pazarda e, ne yapacak? Pazar payını arttıracak. Başka bir yolu yok arkadaşlar. Bir şirketin satışların artmasının gerçekten başka bir yolu yok. Matematik olarak. Bunun altında birçok sebep var. Yani pazar payının artmasını mesela birçok şekilde şirket sağlayabilir. Yeni bir segmente girebilir. Yeni bir ürün çıkartabilir. Örneğin Alarco Carrier ne diyor? Ben diyor ısı pompasına gireceğim diyor. Misal. Ya da Ford Otosan Tofaş ne diyor? Ben diyor şu segmente bir ürün üreteceğim. Ben elektrikli araca gireceğim. Ülker mesela bisküvi diyor ki ben artık bisküvi değil şuna gireceğim. Mesela Arçelik ne yapıyor? Ben güneş paneli üreteceğim diyor. Bunlar yeni marketler yaratıyor kendine ve orada bir pazar payı elde etmeye çalışıyor. En güzel şey büyüyen pazarda piyasa market değerinin yani market share'in orada artmasıdır. Bunlar inanılmaz para kazandıran segment, segmentlerdir ve büyüyen şirketlerin ortak özelliği sektörün büyümesi ve oradaki pazar payının artmasıyla gelir. Dolayısıyla kendinize şu soruyu sorun. Bu şirketler, işte bir sürü şirketler bu sektör büyüyor mu şu anda? Bu sektör defansif bir sektör mü? Önümüzdeki bir yılda satışları artacak mı? Ya da pazar payı arttırıca, artacak mı? Bakın satışların artmasını ya da pazarın artmasını biraz böyle pazarı koklayarak e, sektörel raporları okuyarak anlayabilirsiniz. Ama bir şirketin pazar payını arttıracağı örneğin doğuş otomotiv pazar payını arttıracağını yeni bir ürün çıkarttı mı? Yeni bir segmente girdi mi? Biraz bunları anlamak biraz bunları okumak lazım. Bunları okuduğunuzda anladığınızda o zaman şu piyasanın neyi fiyatladığını çok çok önceden anlayabilirsiniz. Dolayısıyla 500 tane şirket var e, borsada. Bunların 70-80 tanesi gerçekten yatırım 101 kriterlerine göre uzun vadeli yatırım yapılabilir. E, dolayısıyla e, önce bu doğru şirketleri seçmeniz lazım. Bu doğru şirketleri seçtikten sonra da e, uygulayabileceğiniz en basit kural Pareto kuralı. 20'ye 80 kuralı. Hayatın her alanında geçerli kurallardan bir tanesidir. Ben özellikle şunu öneririm. E, hedefiniz bence 10 hisselik bir portföy olmalı. Yani 2 ise, 3 ise, 4 ise çok az. Hedefiniz 10 hisseye ulaşmak olmalı. Ama o 10 hissenin, 10 şirketinin ne yaptığını, nasıl para kazandığını, her 3. şehrekli bir bilançolarını, faaliyet raporlarını okuyamıyorsun, oku, okuyabiliyor musunuz? Buna kendinizi zorlayın. Eğer okuyamıyorsanız e, bu 10 şirketi çıkmayın arkadaşlar. Okuyabildiğiniz kadarını yapın. Yani önce bildiğiniz, gözlemleyebildiğiniz, ölçebildiğiniz şirketlere yatırım yapın. Şirketin neden nasıl para kazandığını, ne zaman para kazanacağını anlamaya çalışın. Ve şunu unutmayın. Her dönem her farklı şirketler para kazanabilir ve bunlar borsada fiyatlanır. Dolayısıyla borsadaki fiyatların arkasında bir matematik var. Bu matematiği anlarsanız piyasanın önünde olursunuz. Piyasa sizi sürüklerken, piyasa düşerken... Siz doğru hamleleri yaparsanız bir sonraki döngünün kazananı siz olursunuz. Bunu lütfen unutmayın. Ben 20'ye 80 kuralından bahsedeceğim. Portföyün 20'sini büyüme hisselerine ayırın. Bence %80'i de buradaki temalara göre bölmeye çalışın. Neden %20'sini büyüme hisselerine ayırın? Orada da şunu, şunu söylemek istiyorum. E, piyasaya yeni giren arkadaşlarım, bu videoya giren e, izleyenler genellikle portföyünün büyümesini istiyorlar. Yani... E, portföyüm sürekli örneğin 100 binde kalsın e, benim işte temettü hisselerim olsun ben aydan aya temettü alayım sizi biraz demotive edebilir. Mesela temettü dediğimiz şey 5 e, yıldan sonra 6 yıldan sonra aslında meyvesini verecek bir şey ama o 5-6 yıl portföyünüzün yerinde sayılı ya da enflasyona yenildiği durumu bence kabul etmemelisiniz ve bu doğru bir strateji değil. Dolayısıyla sizin ihtiyacınız olan arkadaşlar portföyünüzün hem büyümesi hem de size ya pasif gelir e, ya da başka şekilde istikrarlı enflasyon üstü getir üretmesi. Bunu yapmanın yolu 20'ye 80 kuralında e, 
%20 örneğin büyüme hisselerini koyarsınız. Geri kalan %80'i örneğin blue chip şirketlerinden seçebilirsiniz. E, dersiniz ki ben %80 blue chip değil de biraz daha mesela günümüzün teması. Temayı yakalamak çok önemli. Hikayeyi, hype'ı yakalamak çok önemli. %40 blue chip alırsınız. %40 de örneğin ihracat ve dolar zengini. Mesela doların artmasını öngörüyorsunuz. İhracatla ilgili Merkez Bankası'nın dolar satma kuralının biraz hafifletmesini bekliyorsunuz. O zaman mesela buraya bir temayı eklersiniz. Dolayısıyla çok daha dengeli bir portföyünüz olur. Ama siz diyorsanız mesela ben temettü almak istiyorum. Ben pasif gelir olsun istiyorum. Benim borsada yatırım amacım bu. O zaman %40 temettü hisselerini ekleyebilirsiniz. Ee, eğer sadece gerçekten sizin amacınız borsadaki paranızla pasif bir gelirse o zaman %20 büyüme hisseleri yaparsınız. %80 de temettü hisseleri yaparsınız. Neden %20'den fazla büyüme hissesi yapmazsınız? Çünkü büyüme hisseleri arkadaşlar zaten blue chiplere göre, diğer temettü hisselerine göre şirket karları ve hisse performanslı olarak zaten 3-4 kat önde gidiyor. Dolayısıyla sizin portföyünüzün yüzdesel olarak bakın adet olarak değil yani 100 bin liralık portföyünüz varsa bunun 20 bin, 20 bin lirasının büyüme hisselerinde olduğunu 80 bin lirasının işte blue chipte olduğunu düşüneceksiniz. Adet olarak düşünmeyin lütfen. Dolayısıyla %80 temettü hisselerini mesela koyduğunuzda böyle bir dağılımda mesela bir temettü pasif gelir portföyü, bir temettü portföyü oluşturmak daha mantıklı. Hem bu 4-5 yıl, ilk 4-5 yıl çok zor olacağı için portföyünüzün bir yandan büyüme hisseleriyle büyümesini gözlemleyeceksiniz. Hem de 4-5 yıl sonra o biriktirdiğiniz ufak lotların size gerçekten hava, su, yol, toprak olarak döndüğünü temettü hisselerinde hissetmeye başlayacaksınız. İlk 4-5 yıl Temettü hisselerinden aldığınız temettülerin çok bir etkisi olmuyor. Verimleri düşük oluyor ama 5 yıldan sonra kümülatif olarak verim çok çok artmaya başlıyor. Bunu isterseniz BIST'e uygulayın, isterseniz ABD borsanız, isterseniz Fransa, İngiltere, Almanya borsanız uygulayın. Mantık değişmiyor arkadaşlar. Bir portföy oluşturmanız lazım. Bu portföy oluştururken kendi ihtiyaçlarınıza yönelik bir portföy oluşturmanız lazım. Asla başkasının portföyünü kopyalamayın ve mantığınızı kendinizi tanımaya çalışın. Çünkü piyasada gerçekten birçok seçenek var. Önemli olan kendinize uygun seçeneği bulmak. Bunu bulduğunuz takdirde de e, sabırla uyguladığınız takdirde de çok çok başarılı olacağınızı düşünüyorum. Bu videoda sizlere e, bu hisselerden yola çıkarak e, nasıl değerlendirmelisiniz portföy oluşturmayı, ne kadar adetlik portföy, ne kadar hisselik portföy oluşturabilirsiniz, nasıl bir dağılım yapabilirsiniz bunları cevaplamaya çalıştım. En çok sorulan sorulardan bir tanesiydi. Umarım faydalı olmuştur. İlerleyen videolarda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.